Tervetuloa mukaan uuteen Israelin vuoret ohjelmasarjaan. Tässä ohjelmasarjassa teemme parinkymmenen ohjelman mittaisen rukousmatkan tänne länsirannalla sijaitsevalle Israelin sydänmaalle, eli Israelin vuorille. Tämä ohjelmasarja ei siis varsinaisesti ole TV-ohjelma, vaan TVn avulla toteutettava rukousmatka, jonne Israelin Jumala haluaa ottaa teidät kaikki mukaan. Jumala on tekemässä valtavia asioita täällä Israelin vuorilla. Hän nimittäin valmistaa tätä aluetta vanhan pohjoisvaltio Israelin kauan kadoksissa olleiden heimojen paluuta varten. Tämä paluu on raamatussa selkeästi ennustettu ja sen aika alkaa olla käsillä. Nyt on siis aika rukouksin valmistaa nämä Israelin vuoret tätä heimojen paluuta varten. Tässä ensimmäisessä jaksossa käymme vielä yhdessä läpi näiden asioiden raamatullisia taustoja. Seuraavissa jaksoissa rukoilemme sitten anteeksi täällä tehtyjä syntejä, julistamme raamatun lupauksia tälle alueelle ja rukoilemme tämän alueen ennalleen asettamisen puolesta. Tällä alueella on monta nimeä. Raamatussa tätä kutsutaan Israelin vuoriksi tai Efraimin vuoristoksi ja myös Samariaksi. Se on pohjoisosa alueesta, jota tiedotusvälineet kutsuvat länsirannaksi. Karkeasti ottaen Israelin vuoret tarkoittaa vuoristoaluetta Jerusalemista pohjoiseen Israelin laaksoon asti. Mennään tällä ensimmäisellä kerralla käymään Kabirvuorella, koska sen luota kaikki aikoinaan alkoi. Jutellaan matkalla paremmin siitä lisää, mistä tässä kaikessa oikein on kysymys. Täällä Israelin vuorilla alkoi Israelin historia tässä maassa. Täällä oli Israelin keskuspaikka noin 400 vuotta, kunnes David valloitti Jerusalemin ja teki siitä pääkaupungin. Tämä alue on myös keskeinen, kun Jumalan suunnitelma Israelin suhteen tulee valmiiksi. Siksi siitä käydään nykyään niin kovaa kiistaa. Nyt me tullaan tähän Tapuahin risteykseen, jossa käännytään Jerusalemista Sikemiin menevälle tielle. Tapua tarkoittaa omenaa ja tämä paikka mainitaan jo Joosuan kirjassa. Tätä tietä ovat kulkeneet jo Raamatun patriarkat ja myös Jeesus käytti sitä kulkiessaan Samarian kautta Galileasta Jerusalemiin. Vain noin sata vuotta sen jälkeen, kun David oli tehnyt Jerusalemista Israelin kuningaskunnan pääkaupungin, tämä kuningaskunta hajosi kahtia. Kymmenen pohjoista heimoa irtaantui Jerusalemin hallinnon alta ja perusti oman kuningaskunnan, joka otti nimekseen Israel. Juudan ja Benjaminin heimojen muodostamaa eteläistä kuningaskuntaa alettiin kutsua Juudaksi. Efraimin heimosta tuli pohjoisvaltio Israelin johtava heimo, ja siksi tätä pohjoisvaltio Israelia nimitetään monissa raamatun kirjoissa myös Efraimiksi. Esimerkiksi raamatun profeettojen kirjoituksissa Israelilla useimmiten tarkoitetaan juuri näitä kymmentä pohjoista heimoa, eikä siis kaikkia 12 heimoa. Kuningas Salomon poika Rehabia jäi hallitsemaan Juudaa Jerusalemista. Israelin kuninkaaksi tuli taas Jerobea, joka teki tuolla edessä päin olevan Sikemin Israelin pääkaupungiksi. Kuninkaidensa johdolla tämä Israel kuitenkin hylkäsi elävän Jumalan ja alkoi palvella epäjumalia. Jumala lähetti useita profeettoja varoittamaan, että hän karkoittaa heidät maastaan, jos he hylkäävät hänet. Kun paluuta Jumalan luo ei tapahtunut, Jumala antoi sitten Assurin kuninkaan viedä Israelin eli Efraimin pakkosiirtolaisuuteen. Siihen päättyi 200 vuotta kestänyt pohjoisvaltio Israelin tarina. Nyt me tullaan tähän Nabluksen rajalle. Me käännytään tästä ja ajetaan Kavirvuorille Nabluksen eli Sikemin ohi. Vaikka Jumala karkoittikin Efraimin maastaan, Karkoitus ei kuitenkaan jää lopulliseksi. Useissa profeettojen kirjoissa Jumala myös lupaa, että Efraim vielä palaa maahansa. Efraimin paluuseen liittyvät lupaukset ovat kuitenkin monesti menneet sekaisin Juudan paluuseen liittyvien lupausten kanssa. Kuitenkin esimerkiksi Jeremian kirjan monet lupaukset koskevat selvästi tätä pohjoisvaltio Israelia. 
Jeremia puhuu myös aivan suoraan Efraimista, kuten tässä. Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta. Kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heidän joukoissaan on sokeita ja rampoja, raskaana olevia ja synnyttäjiä. Suurena joukkona he palaavat tänne. Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesivirroille tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Sillä minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni. Senkin jälkeen, kun Juuda oli jo palannut pakkosiirtolaisuudesta, Jumala Sakaren kirjassa vielä uudistaa lupauksen Israelin vuorilla asuneiden heimojen paluusta, ja lupaa, että heistä tulee yhtä lukuisa kansa kuin he olivat ennen. Jumalan sana myös tämän alueen tulevaisuudesta on aivan selvä. Hesekielin kirjassa Jumala puhuu sen hyvin voimakkaasti. Ja sinä, ihmislapsi, profetoi Israelin vuorille ja sano. Israelin vuoret, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra, Herra. Vihollinen on sanonut teistä. Kas niin, ikiaikaisista kukkuloista on tullut meidän omaisuuttamme. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra. Minä kohotan käteni ja vannon. Totisesti teidän ympärillenne olevat pakanakansat joutuvat itse kantamaan oman pilkkansa. Mutta te, Israelin vuoret, kasvatatte oksia ja kannatte hedelmää kansalleni Israelille, sillä se on jo tulossa, aivan lähellä. Katso, minä tulen teidän luoksenne. Te Israelin vuoret, ja käännyn teidän puoleenne. Silloin teitä viljellään ja teihin kylvetään. Minä tuon paljon ihmisiä, koko Israelin heimon, teidän rinteillenne. Kaupungit asutetaan ja rauniot rakennetaan. Kabirvuoren tie menee tämän juutalaisen siirtokunnan läpi, jonka nimi on Elon Moree, eli Mooren tammi. Täällä siirtokunnan sisällä tie on hyvin viitoitettu. Tästä tämä kavirvuori sitten jo näkyykin. Nyt ollaan sitten perillä. Jyrki kertoo nyt vähän, missä ollaan. Sikemin kaupunki on tuossa Karisim ja Eevalvuorten välissä. Kun Abraham Jumalan kutsusta jätti kotiinsa ja lähti luvattuun maahan, hän tuli ensimmäiseksi juuri tänne. Ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo tästä tulosta näin. Abraham kulki maan halki Sikemin seudulle, Mooren tammelle asti. Näitä paikallisia tammia kasvaa täällä edelleen. Raamatussa mainitun Mooren tammen tarkkaa paikkaa ei tiedetä. Mooseksen kirjan teksti jatkuu. Siihen aikaan maassa asuivat kanainilaiset. Siellä Herra ilmestyi Abramille ja sanoi, Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Niin Abram rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli ilmestynyt hänelle. Täällä Jumala siis lupasi tämän maan Abrahamin jälkeläisille. Täältä näkee halki koko maan. Tuolla lännessä hämöttävät kerrostalot ovat Välimeren rannalla ja idässä näkyvät Jordanjoen takana olevat Jordanian vuoret. Kun Abrahamin pojanpoika Jaakob tuli pitkän pakomatkansa jälkeen vaimojensa ja lastensa kanssa takaisin tähän maahan, myös hän tuli tänne. Raamattu kertoo näin. Jaakob oli lähtenyt Paddan Aramista ja saapunut turvallisesti Sikemin kaupunkiin, joka on Kanaanin maassa, ja hän leiriytyi kaupungin edustalle. Ja kun 500 vuotta myöhemmin Israelin kansa palasi Egyptistä, Joosua toi kansan heti alkuvaiheessa tänne Garisimin ja Evalin rinteille julistamaan siunaukset ja kiroukset, niin kuin Mooses oli käskenyt. Mooses oli antanut myös ohjeet, miten Garisimin ja Evalin löytää. Mooses sanoi, ne ovat toisella puolella Jordanin, Länteen päin auringonlaskun tiestä, kananilaisten maassa, 
niiden, jotka asuvat Aromaassa vastapäätä Kilkalia, Mooren tammiston luona. Mennään tuohon vuoren toiselle reunalle katsomaan tätä auringonlaskun tietä. Tämä leveä sola on se raamatussa mainittu auringonlaskun tie. Kesällä aurinko laskeessaan paistaa sitä pitkin. Sola nousee Jordanin laaksosta aina tähän Kabirvuoren taakse asti. Tätä solaa pitkin Jumala toi kansansa tänne ja tältä seudulta on jo useamman kerran alkanut Israelin kansan uusi vaihe tässä maassa. Näille Israelin vuorille hänen kansansa siis palaa vielä kerran. Jumala on kutsunut meidät nyt valmistamaan tätä aluetta näiden Israelin pohjoisten heimojen paluuta varten. Se alkaa sillä, että pyydämme anteeksi niitä Efraimin tekemiä syntejä, joiden takia se joutui karkoitetuksi tältä alueelta. Mutta miksi Jumala on ottanut meidät mukaan tähän? Siksi, että meillä on niin paljon yhteistä Efraimin kanssa. Ensinnäkin kristittyinä Olemme tehneet aivan samat synnit kuin Efraim. Efraim hylkäsi Juudan ja Jerusalemin ja katkaisi yhteyden sieltä tulevaan hengelliseen perintöön. Aivan samoin teki myös kristikunta Rooman keisari Konstantinuksen johdolla. Efraim hyökkäsi väkivalloin juutalaisia vastaan ja tappoi heitä. Kristikunta on tehnyt lähes koko historian saajan aivan samoin. Efraim hylkäsi raamattuun kirjoitetut Jumalan juhlat ja vaihtoi niiden tilalle epäjumalien juhlat. Myös kristikunta hylkäsi Jumalan juhlat, jopa kielsi niiden vieton ja yhdisti omat juhlansa epäjumalien juhliin. Toiseksi meitä yhdistää Efraimiin se, että pääsymme Jumalan lapsiksi perustuu aivan samaan raamatun lupaukseen, jonka perusteella Jumala ottaa myös Efraimin vielä takaisin kansakseen. Vain vähän ennen Efraimin karkotusta Jumala puhui profeetta Hosean kautta, että he eivät enää ole Jumalan kansa. Kuitenkin heti seuraavassa jakeessa raamatussa Jumala sanoo näin. Ja sen sijaan, että heille sanottiin, te ette ole minun kansani, heille sanotaan, te olette elävän Jumalan lapset. Efraim siis vielä palaa takaisin Jumalan kansaksi. Paavali kertoo roomalaiskirjeen yhdeksännessä luvussa, että myös me kaikki muut, jotka emme olleet Jumalan kansaa, saamme tulla juuri tämän saman lupauksen perusteella Jumalan kansaksi. Koska olemme tehneet samat synnit kuin Efraim ja meillä on sama lupaus Jumalan lapseksi pääsemisestä, Voimme samastua Efraimiin ja pyytää näitä syntejä anteeksi sekä omasta että Efraimin puolesta. Kolmanneksi, joitakin kristittyjä yhdistää Efraimin se, että he ovat Efraimin jälkeläisiä. On monia teorioita siitä, minne Efraimin jälkeläisiä on kulkeutunut. Emme tässä ohjelmasarjassa puutu niihin teorioihin, mutta on hyvin mahdollista, että myös tämän ohjelmasarjan katsojien joukossa on niitäkin, jotka ovat Israelin pohjoisten heimojen fyysisiä jälkeläisiä. Lisäksi monia Jumala on suoraan kutsunut esirukoukseen Israelin vuorten puolesta. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Jumala on kutsunut kristittyjä valmistamaan hänen kansansa paluuta tähän maahan. Kun Jumala alkaa toteuttaa lupauksiaan, hän aloittaa puhumalla siitä omilleen. Raamattu nimittäin sanoo, Sillä Herra, Herra, ei tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoilleen profeetoille. Katsotaanpa tähän väliin, miten Jumala alkoi valmistaa Juudan, eli juutalaisten paluuta Israeliin, 150 vuotta sitten. Tämä rakennus tässä takanani on Beit Immanuel-keskus Jaffassa. Se liittyy ihmeellisellä tavalla juutalaisten paluuseen tähän maahan. Kristittyjen ymmärrys juutalaisten paluusta Jumalan heille lupaamaan maahan oli alkanut herätä jo uskonpuhdistuksen jälkeen, kun ihmiset alkoivat saada raamattuja omilla kielillään. 
1800-luvulle tultaessa Jumalan sanan lupaukset juutalaisten paluusta alkoivat olla tuttuja jo monille uskoville. Jotkut heistä kokivat, että heidän kutsunsa oli lähteä valmistamaan tätä luvattua maata juutalaisten paluuta varten. Tämä nykyinen Israelin alue oli siihen aikaan ottomaanien hallinnassa olleen Syyrian hylätty takapiha. Syyskuussa 1866 Jaffan satamaan saapui noin 150 amerikkalaista kristittyä, joilla oli kiihkeä näky tulla valmistamaan Israelin maata sekä juutalaisen kansan että Messiaan paluuta varten. Nämä amerikkalaiset kristityt pystyttivät silloin mukanaan tuomansa elementtitalot Jaffan laitamille, eli tänne. Heidän missionsa kuitenkin lopahti pian kaikenlaisiin vastoinkäymisiin ja vain parikymmentä heistä jäi maahan pysyvästi. Pari vuotta amerikkalaisten tulon jälkeen Israelin ennalleen asettamiseen uskonut saksalaisten ryhmä perusti puolestaan siirtokunnan Haifaan ja myöhemmin he perustivat niitä myös muualle Israeliin. He ostivat myös amerikkalaisten asutuksen Jaffassa. Näitä uskovia pidettiin omissa kotimaissaan outoina. Esimerkiksi templereiksi kutsuttu saksalaisten ryhmä oli erotettu luterilaisesta kirkosta. He olivat kuitenkin kuulleet oikein, uskoneet Jumalan sanaan ja lähteneet liikkeelle. He avasivat hengessä tien. Vain parikymmentä vuotta heidän jälkeensä Israeliin saapui ensimmäinen suuri juutalaisten muuttoaalto eli alia. Yksi tämän amerikkalaisen pioneeriryhmän Jaffan laitamille 150 vuotta sitten pystyttämä rakennus on yhä tämän Beit Immanuel-keskuksen ytimenä. Rakennuksella on ollut monta omistajaa, sitä on laajennettu ja korotettu ja se on toiminut monessa käytössä. Jumala on kuitenkin ollut uskollinen. Rakennus toimii jo ensimmäisen juutalaisten muuttoaallon vastaanottokeskuksena 1880-luvulla ja se on edelleen uskovien hallussa. Keskus toimii nykyään vilkkaan suurkaupungin keskellä hostellina ja Jeesukseen uskovien juutalaisten kokoontumispaikkana. Juutalaisvaltio Israel on jo siis olemassa. Pyhähenki on viime aikoina nostanut yhä useampien uskovien tietoisuuteen raamatun lupaukset myös Efraimin paluusta. Nyt on aika valmistaa tie myös Efraimin paluulle, jotta koko Israel saa palata maahansa. Meillä on raamatussa malli siitä, miten rukoilla Jumalan kansan paluuta karkoituksesta takaisin omaan maahansa. Kun Juuda oli Baabelissa pakkosiirtolaisuudessa noin vuonna 600 ennen Kristusta, yksi heistä, Daniel, huomasi Jeremian kirjoituksista lupauksen kansan paluusta takaisin. Kun Daniel oli löytänyt tämän Jumalan lupauksen, se kosketti häntä ja Daniel alkoi etsiä Jumalaa. Hän kertoo, minä Daniel huomasin kirjoituksista vuosien luvun, josta profeetta Jeremialle oli tullut Herran sana. Sen mukaan Jerusalem oli oleva raunioina 70 vuotta. Niin minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen ja etsin häntä, säkissä ja tuhkassa rukoillen, armoa anoen ja paastoten. Näin Daniel tuli myös osalliseksi tämän profetian toteutumisesta. Sitten hän rukoili hyvin merkittävän rukouksen, joka on kirjattu raamattuun. Oi Herra, sinä suuri ja pelättävä Jumala, joka pidät voimassa liiton ja pysyt armollisena niille, jotka rakastavat sinua ja noudattavat sinun käskyjäsi. Me olemme tehneet syntiä. Olemme tehneet väärin. Olemme olleet jumalattomia ja uppiniskaisia. Olemme poikenneet pois sinun käskyistäsi ja säädöksistäsi. Me emme ole kuunnelleet palvelijoitasi, profeettoja, jotka puhuivat sinun nimessäsi kuninkaillemme, ruhtinaillemme ja isillemme, vaan koko kansalle. Sinun, Herra, on vanhurskaus, mutta meidän kasvoillamme 
on tänä päivänä häpeä. Juudan miesten ja Jerusalemin asukkaiden ja koko Israelin, lähellä ja kaukana asuvien kasvoilla on häpeä kaikissa maissa, joihin sinä olet heidät karkottanut, koska he ovat olleet sinulle uskottomia. Tässä on hyvä huomata, että Daniel ei lainkaan pyydä Jumalaa tuomaan Juudaa takaisin. Jumala oli sen jo luvannut. Sen sijaan hän lähestyi Jumalaa tunnustamalla omat kansansa ja isiensä synnit. Meidänkin on siis mahdollista pyytää anteeksi edellisten sukupolvien syntejä. Vaikka Daniel ei itse ollut osallinen moniin kansansa synteihin, hän ei kuitenkaan alkanut puolustella omaa syyttömyyttään. Sen sijaan hän nöyryytti itsensä ja astui syntiä tehneiden rinnalle pyytämään armahdusta. Vielä Danielin tätä rukoillessa enkeli Gabriel tuli kertomaan hänelle, että hänen rukouksensa on kuultu. Historiasta tiedämme, että Juuro palasi ja Jerusalem rakennettiin uudestaan. Ensimmäinen ryhmä juutalaisia palasi pakkosiirtolaisuudesta vain pari vuotta Danielin rukouksen jälkeen. Daniel siis heräsi, kun hän luki profeetta Jeremian kirjoittamaa ennustusta. Aivan yhtä selvästi, kun Jeremia oli ennustanut Juudan paluun, hän on ennustanut myös Efraimin paluun. Niin kuin Daniel etsi Herraa, mekin voimme nyt etsiä Herraa näiden Efraimin paluuseen liittyvien lupausten äärellä. Jeremian kirjasta näemme myös, millaisen ehdon Jumala laittoi Efraimin paluulle. Jumala puhui Jeremialle näin. Mene ja julista nämä sanat pohjoiseen päin ja sano. Palaa, luopiovaimo Israel, sanoo Herra. Minä en enää synkistä teille kasvojani, sillä minä olen armollinen, sanoo Herra. En pidä vihaa aikuisesti. Ainoastaan tunne syntisi, että olet luopunut Herrasta, Jumalastasi. Olet juossut muukalaisten luo, jokaisen vihreän puun alle. Etkä ole kuunnellut minun ääntäni, sanoo Herra. Siis ainoastaan tunne syntisi, että olet luopunut Herrasta, Jumalastasi. Se riittää. Raamatun mukaan kansan tekemät synnit eivät saastuta ainoastaan kansaa, vaan myös sen maan, jossa se asuu. Hesekielin kirja sanoo sen näin. Kun Israelin heimo asui maassaan, he saastuttivat sen vaelluksellaan ja teoillaan. Mutta Raamatussa on myös maahan liittyvä lupaus. Mutta minun kansani, jota kutsutaan minun nimelläni, nöyrtyy ja rukoilee ja etsii minun kasvojani ja kääntyy pahoilta teiltään. Niin minä kuulen taivaassa, annan anteeksi sen synnit ja teen sen maan jälleen terveeksi. Seuraavissa ohjelmissa tunnustamme yksityiskohtaisemmin niitä syntejä, joiden vuoksi Jumala karkoitti Efraimin tästä maasta. Yllättävän monet niistä synneistä löytyvät Kyllä paljon lähempääkin, suorastaan ikävän läheltä. Tässä jaksossa rukoilemme vain lyhyesti. Tällä kertaa pyydämme anteeksi sitä, mikä on estänyt tunnustamasta ja pyytämästä syntejä anteeksi. Isä, Danielin häpeä sai hänet nöyrtymään ja kääntymään sinua kohti. Omasta ja Efraimin puolesta pyydän anteeksi, missä minä olen häpeäni takia kääntynyt sen sijaan sinusta poispäin ja painut sinua. Anna anteeksi myös se, missä olen yrittänyt peittää häpeääni ylpeydellä ja olen puolustellut ja selitellyt omia ja isieni syntejä sen sijaan, että olisin nöyrtynyt ottamaan vastuun vääristä teoistani. Anna anteeksi, että ylpeyteni vuoksi minulle monesti ei ole kelvannut sinun anteeksi antosi Jeesuksen uhrissa. Isä, anna anteeksi. 
missä minä olen uskonut sinun kurituksesi tarkoittavan, että sinä olet hylännyt minut. Isä, anna anteeksi, missä minä en ole nähnyt sun kuritusta rakkautena, joka kutsuu palaamaan sinun luoksesi. Anna anteeksi, että olen torjunut kuritustasi. En ole arvostanut sitä, enkä ole tehnyt parannusta, pyytänyt anteeksi ja kääntynyt puoleesi. Vapauta minut ylpeydestä ja anna minulle sellainen nöyrä rakkaus joka menee toisenkin rinnalle pyytämään armahdusta. Kiitos Isä, että minä olen sinulle rakas. Ja kiitos poikasi Jeesuksen verestä, joka riittää sovittamaan kaikki minun, isieni ja myös Efraimin synnit. Kiitos Isä ihmeellisestä uskollisuudestasi. Jeesuksen nimessä, aamen. Ensi kerralla rukoilemme sitten Garissimin vuorella. Sinulla on Jumalan suunnitelmissa aivan erityinen kutsu olla mukana siinä, mitä Jumala on tällä hetkellä täällä tekemässä. Ole uskollinen.